রথযাত্রার বাংলাদেশ যশোর দুই আসনের উন্নয়ন এবং ডাক্তার নাসিরউদ্দিন এমপি যশোর জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের খুলনা বিভাগের একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন অঞ্চল উপজেলা সংখ্যানুসারে যশোর বাংলাদেশের একটি এ শ্রেণীভুক্ত জেলা এর অন্য একটি প্রচলিত বানান যশোর ব্রিটিশ আমলে এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম জেলা এটি প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরকে ফুলের রাজধানী বলা হয় যশোর একটি অতি প্রাচীন জনপদ আনুমানিক চোদ্দশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের দিকে পীর খান জাহান আলী সহ বারো জন আউলিয়া যশোরের মুরলিতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন ক্রমে এই স্থানে মুরলি ও কসবা নামে একটি নতুন শহর গড়ে ওঠে পনেরোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দের দিকে যশোর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় যশোর খুলনা বনগা এবং কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের অংশ বিশেষ যশোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সতেরোশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দের দিকে যশোর নাটোরের রানী ভবানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সতেরোশো একাশি খ্রিস্টাব্দে যশোর একটি পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আঠারোশো চৌষট্টি সালে ঘোষিত হয় যশোর পৌরসভা আঠারোশো আটত্রিশ খ্রিস্টাব্দে যশোর জেলা স্কুল আঠারোশো একান্ন খ্রিস্টাব্দে যশোর পাবলিক লাইব্রেরি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যশোর বিমানবন্দর এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কলকাতার সাথে যশোরের রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম স্বাধীন হওয়া জেলাটি যশোর নির্বাচনী এলাকা চৌগাছা জিগরগাছা যশোর দুই ডাক্তার নাসির উদ্দিন একজন বাংলাদেশি রাজনীতিবিদ ও একাদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন যশোর দুই আসন থেকে দুই সালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন জিকরগাছা উপজেলা পূর্বে মনিরামপুর উপজেলা পশ্চিমে সারসা উপজেলা উত্তরে চৌগাছা উপজেলা এবং দক্ষিণে সাতক্ষীরা জেলার কলরোয়া উপজেলা জেলা সদর হতে দূরত্ব মাত্র পনেরো কিলোমিটার আয়তন তিরিশ হাজার আটশো আট বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যা দুই লক্ষ একাত্তর হাজার চোদ্দ জন দু হাজার এক সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পুরুষ এক লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশো সাত জন মহিলা এক লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচশো সাত জন মোট ভোটার সংখ্যা এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুশো চৌরাশি জন পুরুষ ভোটারের সংখ্যা পঁচাশি হাজার তিরাশি জন মহিলা ভোটার সংখ্যা একষট্টি হাজার দুইশো একুশ জন অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ আমি এই জি ভাই কেমপি নিয়ে যেতাম ওজন যে আবার আমাদের স্কুল ভালো রবিবারে পাকা যায় সেখানে নিয়ে আসতাম আর এম এ গেলে কলে বিশ্বের কেমন হাঁটু হাঁটু জি জি মেলা অসুবিধা ছিল বাচ্চা কাছে স্কুলে যাইতে পারতো না মানুষ বাজার ঘাটে যাইতে অনেক টাকা লাগতো হেঁটে যাইতে হইতো এখন সব ফাঁকা রাস্তা হয়ে এখন দশ টাকায় মিশে দেওয়া যাচ্ছে সে আর দশ টাকায় জিগরা চলে যাচ্ছে হ্যাঁ বাচ্চারা নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে এটা তো আপনারা জানেন যে একত্রিশ বেড হাসপাতাল ছিল স্যার ওইখানিক প্রচেষ্টা সেটা পঞ্চাশ বেড হয়েছে এখন স্যার একশো বেড করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট আছেন এবং চেষ্টা চালায় যাচ্ছেন আমাদের এখানে একজন অতিরিক্ত সচিব স্যার ডাক্তার নাজমুল হক খান স্যার হাসপাতাল বিভাগে আছেন ভিজিট করতে আসছিলেন তার কাছেও আমরা একশো বেডের চাহিদা দিয়েছি এবং স্যার নিজে থেকে এটা তদারকি করছেন যেন একশো বেড হয় অলরেডি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চৌগাছা শুরু হয়ে গেছে আমাদেরটা ইনশাল্লাহ পাইপলাইন আছে স্যারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এটা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করছি গর্ভবতী মায়েদের জন্য খুব সুন্দর একটা ব্যবস্থা আছে স্যারকে আমরা যখন বললাম স্যার আমাদের এখানে গাইনি কনসালটেন্টের অভাবে আমরা ওটি করতে পারছি না স্যার নিজে থেকে চেষ্টা করে এখানে একজন 
গাইনি কনসালটেন্ট পদায়ন করাইছেন এবং তিনি আসার পর থেকে আমাদের রেগুলার এখানে সিজারিয়ান সেকশন হচ্ছেন গর্ভবতী মাদের ডেলিভারি ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রতি মাসে প্রায় 30 থেকে 40টা নরমাল ডেলিভারি হয় 30 থেকে 35টা সিজারিয়ান সেকশন হয় আমি মনে করি এটা পুরোটাই সারের কৃতিত্ব আচ্ছা আমি স্টেশন অফিসার নয়নবাবু চৌধুরী আচ্ছা এটা কোন উপজেলা আমাদের আছে ঝিগরগাছা ঝিগরগাছা দশর मातृत्वकालीन <laughs> সলব মূল্যে সব অব্যাহত মেট্রো টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে মেট্রো টিভি আমি ধন্যবাদ জানালাম আমার ইউনিয়নবাসীর পক্ষ থেকে এখন মাটির কাজের থেকে সরে এসে ইটের কাজ করা হচ্ছে তাছাড়া আমাদের যেগুলো আশ্রয়ন প্রকল্প রয়েছে আমাদের যেটা माननीय প্রধানমন্ত্রীর প্রথম প্রায়োরিটি প্রকল্প যে আশ্রয়ন প্রকল্প সেই প্রকল্পের কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে আমি এবং কাজের মনিটরিং করছি আমরা সঠিকভাবে স্থানীয়ভাবে মালামাল কিনে আশ্রয়ন প্রকল্পের ঘর করছি আমাদের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য মহোদয় উনিও আমাদের এগুলো দেখভাল করছেন এবং মাঝে মধ্যেই আমাদের সাথে ভিজিট করছেন বিভিন্ন প্রকল্প এর ফলে আমাদের কাজের মান বৃদ্ধি পাচ্ছে घर जगह जमी माननीय प्रधानमंत्री অনেক বেশ জায়গা আছে কিছু করতে পারতেছি ভালোই আছি ধরো কয়টা হাঁস মুরগি পুষতে পারতেছি সবজি লাগাইতে পারতেছি খাইতে পারতেছি খুব ভালোই আছি আমরা এখানে এই ভালো আছেন যে माननीय প্রধানমন্ত্রী কে জন্য কি ধন্যবাদ দিবেন না হ্যাঁ माननीय প্রধানমন্ত্রী কে অনেক ধন্যবাদ আমরা দোয়া করি যে माननीय প্রধানমন্ত্রী যেন হলো আবার নিউজ না যেন উনি থাকতে পারে আর আপনাদের এমপি धन्यवाद আমরা বিভিন্ন মেগা প্রকল্প প্রকল্পগুলো আমরা দেখেছি যেহেতু পদ্মা সেতু মেট্রো রেল কর্ণফুলি ট্যানেল তারপরে একদিনে একশত সেতু উদ্বোধন করছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা তো এইগুলি আমরা মনে করি যে সত্যিকার অর্থে যদি নিরপেক্ষভাবে কথা বলা হয় তাহলে এগুলি বাস্তব চিত্র যেহেতু বাংলাদেশ যারা অন্তত মফসল থেকে ঢাকা সফর করছে তারা জানে যে বাংলাদেশ আগে কোন চিত্র ছিল বর্তমানে কি অবস্থায় আছে আমার বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সুযোগ্য কন্যা আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে সমগ্র বাংলাদেশে যেভাবে কাজ হয়েছে আমার ইনারে অত না হলে প্রায় ভালোই কাজ হয়েছে এবং আমাদের এই যিনি এম পি সাহেব আছেন ওনার মাধ্যমে আমরা অনেক উন্নয়নমূলক রাস্তাঘাট তারপরে কালবাট তারপরে হচ্ছে আমরা ব্রিজ ব্রিজ প্রথম শুরু হয়েছে মানে কোনো এ হয়নি তারপর আমরা মাদ্রাসা মসজিদও অনেক সাহায্য সরবর্তী এম সেবি নিয়ে দিয়েছেন যা মোটামুটি অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং চলছে কাজ হবে জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক আমাদের মেহনতি মানুষ আর ছিল যে যাদের জমি আছে ঘর নাই সেই জমি আছে ঘর নাই সেই আওতায় আমরা এখানে প্রায় সাড়ে চারশোরও অধিক ঘর আমরা 
दिए जर जमी छो घर छो ना तक दिए अपनारा जान परवर्ती आससे जर जमीन घर नाई से जमीन घर नाई से आवत्य आश्रय प्रकल्प माध्यम एखे बहु गरीब असहाय जरा विभिन्न रेल स्टेशने बजारे विभिन्न जगह शुए थकत से ही समस्त लोकगुलो के बेचे बेचे एम पी महोदय नेतृत्व में झिकरगाछा उपजिला परिषद सार्विक सहयोगित समस्त लोक बेचे बेचे हमें विभिन्न भावे तक घर दिए घर तैरि इतिम्य झिकरगाछा उपजिल शतभाग विद्युत जगह झिकरगाछा उपजिल इतिपूर्वे घोषणा हो शतभाग विद्युत झिकरगाछा दिए इनशाला विद्युत को घाटती नहीं सन्स चाँदाबाज जिरो टलारेज घोषणा करारे एम पी महोदय एक कथाई प्रशासन पशापी हमें निजे विभिन्न जगह मैं विभिन्न भावे बंद करार्जकांड चाली जा संसद सदस्य सर्वक्षणिक क्ष मनीटरिंग करें और प्रयोजन उन्नी हम संश्लिष्ट करपक्षर का विशेषकर चीफ इंजिनियर सहेब आसान क्या पीडी महोदय जरा आसें तरह तरह साथ उन्नयन बेपारे सब समय आलाप आलोचना करें और आज सार्विक भावे सहयोगता करें और स्थानीय सरकार मंत्री सह स्थानीय सरकार माननीय सचिव महोदय उन्नी यह समस्त विषय आलोचना कर पौरसभा चौकाचा सारांश स्थानीय ग्रामे भेतरे छोट छोट रास्ता इटर सलिंग स्कूल कलेज भवन बलमान शेष मद्रासा भवन पांच टी कलमान प्राइमरि स्कूल भवन अठारो टी केष एवं चलमान एक मुक्तिजोधा भवन क्ज शेष भूमि अफिस भवन तीन टी केष एसिलैंड अफिस भवन एक क्ज शेष ब्रिज नयटी क्ज चलमान एवं शेष मुक्तिजोधा स्मृतिस्रोत निर्माण एक क्ज शेष जमी आ घर नाई एम तीन सौ चुरानब्बे परिवार के घर दे जमी नाई घर नाई दुशो सतचल्लिशार के जमीसह घर देसेनिक मुक्त गभर नलकूप बो एक परिवार के देा दुशो एक मस्जिद मंदिर कबरस्थान शमशान घाट संस्कार इूनिटर ग्रामे बजार और रास्तार मोड़े पाँच त्रिश टी स्थान सोलार टी लाइट स्थापन कर जिगरगा एक रेल स्टेशन और भवन गतखाली फोल रखार जो एक कोल्ड स्टोर कर दस टी प्रतिष्ठान दस लक्ष टा देा बजार उन्नयन होटी एकश बत्रीस जन मध्य छत्तीस लक्ष टा कैंसार हार्ट पैरालस रुगी मजे देवा छत्तीस जन कृषक शाहरा कमाइंड हार्भेस्टार किूबलार पटेटो डिलार मेशन वितरण दुशो सात जन मुक्तिजोधा घर छत्ती का चलमान एक आधुनिक फायर ब्रिगेडर तृत्य तला भवन निर्माण क्या शेष पंद्री बस किलोमीटर रास्तार टेंडार हो चौष्टि मस्जिद मंदिर तीन लक्ष टा टेंडारे कागज पदाती ढाई प्रेरण कर
যশোর জিকরগাছা ও চৌগাছার সাধারণ মানুষের প্রাণের দাবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে দু হাজার নির্বাচনে ডাক্তার নাসির উদ্দিনকে আবারও সংসদ সদস্য হিসেবে দেখতে চায় चौगाछा उपजिला सीमाना उत्तरे कूटचाँदपुर और कलिकंज उपजिला दक्षिणे जिगरगाछा उपजिला भारत पूर्वे जशोर सदर और कलिकंज उपजिला पश्चिमे महेशपुर उपजिला और भारत जनसंख्या दुई लक्ष एगारो हजार पयषट्टि जन आदमशुमारी दूहजार एक पुरुष एक लक्ष नय हजार तेतर जन महिला एक लक्ष দুই হাজার বত্রিশ জন মোট ভোটার সংখ্যা এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশো চৌচল্লিশ জন পুরুষ ভোটার সংখ্যা ছেষট্টি হাজার পাঁচশো তেরো জন মহিলা ভোটার সংখ্যা আটষট্টি হাজার দুশো একত্রিশ জন জন্ম ও শিক্ষা জীবন সম্পাদনা নাসির উদ্দিন উনিশশো সালের এক জানুয়ারি যশোর জেলা চিগরগাছা উপজেলার ডহরমাগুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো উনসত্তর সালে যশোর মুসলিম একাডেমি থেকে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক উনিশশো সালে যশোর সরকারি এম এম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন এরপর উনিশশো সালে ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এম ও উনিশশো সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেন্টিভ ও সোশ্যাল মেডিসিন থেকে মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথে উত্তীর্ণ হন একই প্রতিষ্ঠান থেকে দু সালে এম ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন রাজনৈতিক ও কর্মজীবন সম্পাদনা নাসির উদ্দিন বর্তমানে জিগরগাছা উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা মহাজোট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংস্কৃতি ফোরামের উপদেষ্টা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি উনিশশো সালে যশোর সরকারি এম এম কলেজ ছাত্র সংসদে ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত সদস্য ছিলেন উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ছাত্রলীগ সংক্রিয় কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যশোর সরকারি এম এম কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণে উদ্ধুক্ত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আট নং সেক্টরের অধীনে চৌগাছা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন বীরশ্রেষ্ঠ নূর মাহমদের সঙ্গে একই এলাকায় যুদ্ধ করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো মনে রাখে বা রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ শেখ হাসিনার নির্বাচনী স্থান ছিল মাদক এবং সন্ত্রাস অনুরূপভাবে আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয়ও নির্বাচনী স্তরে এই কথাটা ছিল এবং আমি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও আমাদের স্তরেও এই কথাটা ছিল এবং আমরা প্রতি মাসে একটা করে মিটিং উপজেলাতে করি বিশেষ করে মাদক বিরোধী বা সন্ত্রাস মুক্ত বা সুরা চালান তারপরে আপনার বাল্যবিবাহ অনুরূপভাবে প্রতি মাসে ইউনিয়নও একটা করে আমরা মিটিং করি যে মিটিংয়ে আমাদের যেহেতু বর্ডার বেল্টে বিজিবি থাকে বিজেপি ক্যাম্প আমার আমার ইউনিয়নের তিনটে বিজেপি ক্যাম্প আছে তিনটে বিজেপি ক্যাম্পের যারা প্রধান আছেন তাদের তারা থাকেন থানার একজন কর্মকর্তা থাকেন স্কুলের শিক্ষক থাকেন মাদ্রাসা থাকেন এইভাবে মোটামুটি মেম্বাররা থাকেন আমরা আলোচনা করি এবং তারপরও আমরা এটা যাতে 
দমন পুরোপুর পরিপূর্ণভাবে দমন যেগুলো মরে গেছে এবং বেঁচে আছে তাদের আমার ইউনিয়ন পরিষদ ট্যাক্স মৌকুব করেছি পাঁচ বছরের জন্য দ্বিতীয়ত আমি এই পরিকল্পনা নিয়েছি যারা মুক্তিযোদ্ধা আছে এদের নাম এখানে আমি একটা ফলক তৈরি করি তার নাম লিপিবদ্ধ করে রাখব এটা আমার পরিকল্পনা এবং এটা আমার মনে হয় যে আপনার মার্চের ভিতরে ইনশাল্লাহ আমি হাত দেবো কাজে এমপি আসেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল অধ্যাপক মো নাসিরুদ্দিন এমপি উনি ম্যান হিসেবে খুবই ভালো এবং উনি যেহেতু আর্মি পার্সন লোক ওনার কথার সঙ্গে কাজের একটা মিল আছে কেন উনি কোনো নোংরা পলিটিক্স করে না তবে আমার মনে হয় উনি যদি আগামীতে নমিনেশন পাবে এটা আমাদের একটা ধারণা যে উনি যে কাজ করছে পা উচিত নাসিরুদ্দিন সাহেব বীর মুক্তিযোদ্ধা তো উনি ক্ষমতাসার পর আমার নয় নম্বর ওয়ার্ড হিজবিয়ার নাইরা নাইরা গ্রাম দুইটা গ্রাম ইরান সরোদ্ধের তেপি মহাদয় নির্বাচনের আগে গেছিলেন একজন ভালো মানুষ আমাদের একটাই সফট কর্নার সেটা যে আমরা দীর্ঘদিনে একজন মানুষ পেয়েছে এমপি হিসেবে নাসিরুদ্দিন সাহেব উনি আসছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধারা দেশপ্রেমিক হয় দেশের জন্য তারা জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত সেই মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা ক্ষমতা আমরা পেয়েছে এমপি হিসেবে তো আগামী দিনে আমাদের এমপি মহোদয় পুনরায় মহান প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় তিনি নমিনেশন পাক এবং পুনরায় তিনি এমপি নির্বাচিত হন তা আমার আমি আশাবাদী যে যদি উনি মহান প্রধানমন্ত্রী নমিনেশন প্রতি নমিনেশন পান তাহলে আমার ধারণা এবং আমার মনে হয় আমার ইউনিয়ন সরোদ্ধায়ের মানুষ তার জন্য উদার মনে কাজ করবে ভোটও করবে অন্য কোনো প্রার্থী যেখানে টিকার কথাই নেই কোনো প্রশ্ন আসে না হ্যাঁ আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ডক্টর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উনি ওনার কার্যকালে মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে উনি পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন আমরা ওনার সহযোগিতায় মূলত ভালো কাজগুলো করেছি তা ওনার সঙ্গে একসাথে থেকে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং উনি মূলত ওনার যে টাকাটা থাকে বার্ষিক বরাদ্দ সেই টাকায় উনি বিভিন্ন পিসের রাস্তা করেছেন বিভিন্ন জায়গায় এবং টিআর কা বিখা দিয়ে উনি মানে ইটের রাস্তা করেছেন মেট্রো টিভির পরিবারের মেট্রো টিভি পরিবারের সকল সদস্যকে আমার পক্ষ থেকে উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এবং সৌভাষ্য জনগণের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য সময় পদক জয় পদক রণতারকা পদক পান মেজর জেনারেল নাসির উদ্দিন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় ইউএনপিস মেডেল সুদান ও ইউএনপিস মেডেল মোজাম্মিক পেয়েছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে কর্মরত থাকাকালীন সাহসিকতা ও কৃতিপূর্ণ অবদানের জন্য দু সালে প্রেসিডেন্ট বর্ডার গার্ড পদক লাভ করেন বর্তমানে ঢাকার মার্কস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে যখন বাংলাদেশ উন্নয়নের চরম শিখরে তখন উন্নয়নে পিছিয়ে ছিল যশোরের দুই আসন জিকরগাসা ও চৌগাসা উপজেলা এই উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা অবহেলিত দুই উপজেলাকে উন্নত ও শিক্ষিত উপজেলা করার লক্ষ্যে দু হাজার সালে দায়িত্ব নেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আস্থাভাজন নৌকার প্রতীক নিয়ে দু হাজার সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করেন মেজর জেনারেল ডাক্তার নাসির উদ্দিন তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আজ অবধি চিগরগাসা ও চৌগাসা মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন মেজর জেনারেল ডাক্তার নাসির উদ্দিন দায়িত্ব নেওয়ার পরে দুই বছর করোনার কারণে সারা বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়ন ধীরগতিতে এগিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি মহান আল্লাহ রহমতে করোনার প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পাবার পর বিদ্যুৎ গতিতে সারা বাংলাদেশের ন্যায় দুই উপজেলায় উন্নয়নের রোল মডেল করে তুলেছেন তিনি ইতোমধ্যে দুই উপজেলায় শিক্ষা খাতে অতুলনীয় উন্নয়ন করেছেন তিনি স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা মন্দির গির্জা হাট বাজার রাস্তা ব্রিজ কালভাট মহান আল্লাহ তালা সে আল্লাহ তালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মহান বিজয় দিবসে এই মাসে প্রথমে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করি 
এদেশের বীর মুক্তি সেনানী যারা দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেছে স্মরণ করি যে সকল মা বোনের ইজ্জতের বিনয় আমাদের অর্জিত এই স্বাধীনতা তাদের সর্বোপরি আমার ইউনিয়নে সম্মানিত জনগণ যারা আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে তাদেরকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমগ্র বাংলাদেশে যে উন্নয়ন কার্যক্রম তার পরিচালনা করেছে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের ইউনিয়নের সেই ছোঁয়া সেই ধারাবাহিকতা গ্রাম শহর সেই কার্যক্রম উনি শুরু করেছেন শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে হলে স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ চৌগাছে জীবের কাছে উপহার দিতে হলে নিঃসন্দেহে মেজাজের নাসির সাহেব এই এলাকার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত কার্যকরী এবং যুগ উপযোগী একজন সংসদ সদস্য ইউনিয়ন পরিষদে গত তেরো তারিখে স্মার্ট কার্ড যখন বিতরণ হয় উনি আসছিলেন এর আগেও দুইবার এসেছেন এক বছর ভিতরে তিনবার এই ইউনিয়ন পরিষদে এসেছেন এর বাইরে ইউনিয়নে বিভিন্ন জায়গায় গেছেন এ যখন উনি প্রথম আসেন ইউনিয়ন পরিষদে তখন এই নদী খননের কাজ শুরু হয় ছোটো গায়লপুর থেকে ছোটিপুর বিভিন্ন প্যাকেজে এটা দশ কিলো আমরা ওনাকে বলছিলাম এই নদীটার কথা উনি পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে তৎক্ষণাৎ কথা বলেছে কিন্তু নদী খনন ব্যাপার উনি তদারকি ওই দিনই ফোন দিয়েছিলেন কিছুটা অনিয়ম ছিল সেখানে উনি ফোন দিয়েছেন এবং তাদেরকে বলেছে এ থেকে রোধ করার জন্য আপনারা কষ্ট করে আসছেন আপনাদের ম্যাটেরিয়াল বিপক্ষে ধন্যবাদ আমার চার নম্বর ওয়ার্ডবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় সংসদ সদস্যকে ধন্যবাদ তার দীর্ঘায়ু কামনা করি সুস্বাস্থ্য কামনা করি যাতে উনি এইভাবে আমাদের মাঝে আবার নমিনেশন নিয়ে আসুক নিয়ে আসে যে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা সাধারণ মানুষ চাই তার মতন লোক আবার যত নমিনেশন পাই আমরা সর্বোচ্চ ভোট দিয়ে আমরা তাকে বিজয়ী করে জনতার শেখ হাসিনাকে শক্তিশালী করো বলে আমরা আশ্বস্ত করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক বাংলা মেনতি মানুষের प्रथम छदक छिन्ताई रहाजानी एवं मारामारी एगुलो अपसंद सेगल उन्नी हंड्रेड पार्सेंट तो धरम मदक सम्भव है ना तब तो धरें नाइनटी पार्सेंट उन्नी से नियंत्रण कर मानुष एक् मदक मुक्त बोल चले पार्सेंट द्वित हे प्रधानमंत्री जिस समस्त प्रकल्प आज उन्नी वास्तवन करार जो उन्नी चौगा झिगर गेसार ए प्रान प्रान दौड़ी कर स्कूल প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বহু বিল্ডিং করেছেন আপনারা হয়তো দেখেছেন যে অনেক বিল্ডিং উদ্বোধন হয়েছে অনেকগুলো এখনও কাজ শেষ হয়নি উনার আমলে আর একটা জিনিস হয়েছে সেটা হচ্ছে উনার আমলে আমাদের যে টিয়ার এবং কামিখা বলে উনার আমলে টিয়ারের রাস্তা এই টিয়ারের দিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উন্নয়ন হয়েছে এবং এই প্রথম বাংলাদেশের যে কাবিখার মাটির কাজ হতে এর আগে উনি সব ইটে সলিং করেছে এবং প্রায় ধরেন দুইশোর উপরে রাস্তা উনি এগুলো করছে আর উনি ধরেন এই সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সরকারি জিনিস এগুলো এসে বন্টন করেছে পিসি রাস্তা তারপরে আমাদের হসপিটালের অনেক উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট করেছেন উনি সবচেয়ে ভালো উনি যে উনি মানুষের প্রতি উনার দরদ আছে জনগণের প্রতি উনার দরদ আছে এবং জনগণকে উনি মানে ভালো রাখার জন্য যা যা করা প্রশাসন দিয়ে উনি সেগুলো চেক ভাল করেন সেগুলো উনি খোঁজখবর রাখেন হচ্ছে যে বিশেষ করে জনগণের যদি উপকার করার কোনো কোনো সরকারের কোনো প্রতিনিধি দরকার হয় তাহলে উনি হচ্ছে বেস্ট প্রতিনিধি মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত নাসির উদ্দিন সাহেব যিনি এখন চৌবসা জিকর গাছার দুই আসনের এমপি আছে আমরা মনে করি উনি যদি আগামী দিন থাকে যেহেতু উনি এবার যে কাজ করেছে আগামী দিন উনি আরও বেশি কাজ করবে এরকম আশা আমাদের মধ্যে এবং আমাদের এখানকার জনগণের ভিতরেও এটার আশা তারা করে এবং আশা পোষণ করে করে বুঝলেন এই জন্যই আগামী দিন উনি পাক এটা আমাদের চৌবাসা জিকর গাছার জনগণ তা চায় বাংলার মাটিতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাস্তবায়িত হয় 
তাহলে দুই সালে কেন তার আগ দিয়ে এই বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে আমি আশা করি তো এরপরে আমার ইউনিয়নের আর উন্নয়ন আমার পাশে একটা মর্যাদ বাউড এটা খুব নাম করা বাউড দক্ষিণ পাশে ভৈরব নদী সেখানে খনন করেছে এই সরকারের আমলে সেখানে মানুষের এখন যাতায়াত অনেক পানি আছে সেখানে এই পাট কৃষকরা পাট চাক দিতে পারে নানা রকমের সমস্যা মাছের চাষ হচ্ছে এপাশে আছে এপাশে আমার উপজেলার শহর আছে এপাশে ঢাকা রোড আছে আমরা এমন একটা জায়গাতে আছি এই পরিবেশ এই ইনভারনমেন্ট এটা একটা মানুষের জন্য একটা স্বর্গীয় প্রভাব আমার যশোর ডিস্ট্রিক্টের এই জগদীশপুর ইউনিয়ন আমরা সেই অবস্থার ভিতরে আছি আমার ইউনিয়নের মানুষ এর আগে যে অবস্থায় ছিল এই ইউনিয়ন সর্বোপরি সেই সত্তরের নির্বাচন থেকে এই ইউনিয়নের অবস্থান ভালো আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে শেখ হাসিনা তার ফাদার জাতিচারক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সময়কাল থেকে এ যাবৎকাল এই ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের পজিশন ভালো এবং সেই পক্ষে জনসমর্থন আছে জনসমর্থনের সাথে সাথে এই ইউনিয়নের মানুষ বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা পায় এবং আমরা আসি তার সাথে এই সরকারের সাথে এবং এই সরকার দীর্ঘ সময় টিকে থাকুক এটা আমার প্রত্যাশা আমি ব্যক্তিগত একজন চেয়ারম্যান আমি এর আগেও চেয়ারম্যান ছিলাম উনিশশো সালে এর পরবর্তী সময়কালে আমি কাজ করেছি দলের সাথে আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপজেলা লেভেলের সিনিয়র জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে আমি তিনটা উনিশশো সালের পর থেকে দায়িত্ব পালন করেছি গত সময় আমি সভাপতি ক্যান্ডিডেট ছিলাম আমি এখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপজেলা লেভেলের সম্মানিত সদস্য ভিতরে একজন আসি তিন জন নম্বরে এর পরবর্তী সময়কালে আমি চাচ্ছি যে আরও দীর্ঘ সময় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আছে সে সময় আমাকে আবার ভোট দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে আমি এই জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণের সেবা করতে চাই এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে মূল উদ্দেশ্য আমি এই বাকি সময় আমার সময়কাল আরও এক বছর কয়েকদিন আছে আমি এই সময়কালে জনগণের পাশে থেকে বঙ্গবন্ধু সেই আদর্শ বঙ্গবন্ধু সেই স্বপ্ন স্বপ্ন ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত এই মানুষ বাংলার মানুষকে আমি দেখতে চাই সেই হিসেবে তার একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করে যেতে চাই এটাই আমার প্রত্যাশা জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় গে দেশের মেহনতি মানুষের ধন্যবাদ আপনাদের বাংলাদেশ একই সঙ্গে আমি মনে করি যে আমি একজন জনপ্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতি শেখ হাসিনা আমাকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন আমি আশা রাখবো আমি যে পথে হাঁটছি যে কাজগুলো আমি করেছি আগামীতে আবারও এই আসনে আমি নৌকা নিয়ে জনগণের যে অব্যাহত চাহিদা সেটাকে মেটাইতে পারি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আপনাদেরকে এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতি শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাই আমি মনে করি যে আগামী আগামীতে ঝিকরগা সাহেব চৌগাছার জনগণ আমাদের যে সর্বাঙ্গিক উন্নয়নের পাশে আমার জনগণ আমার সঙ্গে থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করি আমি আমার দুই উপজেলার জনগণকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা আমাকে নির্বাচিত করেছিল তাদের উন্নয়নের সঙ্গী হওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করেছি যে এই উন্নয়ন এবং হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা এবং অন্যান্য বিষয়গুলো দেখভালের আমি সেগুলো দেখেছি আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই এলাকায় নমিনেশন দিয়ে উনি এই জনগণের সেবা করার জন্য যে সুযোগ দিয়েছেন সেই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ আমার জনগণকে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি